Sekarang saya ada di pasar buku bekas Palasari Tempat cari buku bekas andalan warga Bandung Kalau di Jakarta kita punya Kuitang, Basement Block M, sama Senen Nah, di sini nih tempat cari buku bekas di Bandung Pasar buku Palasari Kita akan cari buku 100.000 ribu Kira-kira dapat apa aja ya? Let's go! Ini motor berapa pak? Satu set Satu set? Satu set 1,2 Kalau satu doang yang Philosopher Stone? Enggak, enggak dijual satuan Satu set ya pak Ini berapa pak? Oliver Twist Hah? 40 Pram ada enggak pak? Pram yang apa? Adanya punya apa? Bumi manusia Ada di sini. Ada di sini. Ori enggak pak? Ya, skip Kalau tidak ori skip dulu pak Nih yang 10.000, ribu, 5.000 ribu, yang... Wah ada 5.000 ribuan Ya 5.000 ribu juga ada Itu <laughs> yang di pinggir sini sama yang di pinggir itu uh, Oke okay. Pram yang ori ada nggak pak? Hah? Yang ori mah Ini yang ori, susah ya Masuk boleh nggak pak? Kita masuk cari buku Gua terus cari buku-buku hidden gems Dan gua menemukan karya-karya pram seperti bumi manusia, rumah kaca, hingga cerita dari Jakarta Tapi, sayangnya semua itu replika alias nggak ori. Wah, pantas aja buku langka Pram cuma di obral 50 ribuan. Sementara pasaran aslinya ada di angka 200 sampai 300 ribu. Belum ada yang menarik. Belum ada yang menarik. Kita lanjut cari dulu. Nah, selain di bagian luar itu yang jualan buku, masuk di ganggang itu, ada orang ngolir. Nah, selain yang ada di luar itu yang jualan buku, kalau kalian masuk ada satu kompleks yang khusus untuk menjual buku dan ini lorong-lorong sana jualannya buku semua. Dan kita masih belum dapat buku yang menarik hati kita dan kita masih belum dapat pram, pramu di Andanta Tour yang kita cari-cari. Yuk kita langsung menyusuri lorong sana. Ya, tapi kebanyakan yang jual di sini adalah buku pelajaran ya. Jadi banyak ibu-ibu bisa dilihat itu, bisa dilihat. Nah, banyak ibu-ibu datang bersama anaknya untuk mencari buku pelajaran bahkan di sini kios-kios pun kebanyakan buku pelajaran bisa dilihat kita akan mencari hidden gem di sini masih belum spend satu satu rupiah pun pramudia ada nggak pramudia oh pramudia ada nggak apa gitu adanya punya apa yang trilogi itu replika atau ori replika yang ori nggak ada ya Jarang yang ori ini. Jarang ya. Hmm. Sini kita dapat buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat dari Cindy Adams yang cetakan pertama emang ya. Cetakan pertama masih uh mulus sekali. Tapi tidak sesuai dengan budget kita. Hmm. 200.000 ribu ini. Uh, ini ada buku ini. Kembali kepada jiwa proklamasi. Dan ini fun fact. Fun fact ini lukisan ini itu dibikin sama Basuki Abdul. Ini Soekarno ini dibikin Basuki Abdul. Tapi saya menemukan buku yang ringan-ringan saja di sini. Ada ini Firsa Besari yang si Senja sama si Wimpi Kid. Berapa kan? Murah-murah aja. Yang ini Oke. Untuk biar yang warung lain dapat kita beli dua aja di sini. Deal. Di pemberhentian pertama gue mendapatkan garis waktu 30.000 dan Diary of a Wimpy Kid 20.000. Sisa budget gua 50.000. Tapi selanjutnya, gua bakal menghadapi godaan buku-buku langka yang bikin gua kalap dan mulai mempertanyakan jumlah uang di kantong gue. Lihat-lihat kalau ada yang menarik bungkus. <laughs> Oke. Okay. Kita masuk dulu sini. Ups, ups. Uh. Salah satu buku yang banyak itu sebenarnya Lonely Planet ini. Lonely Planet itu dapat ditemukan di banyak toko buku bekas. Salah satu buku wajib ya kalau kalian traveling kemana-mana, backpacking backpacking gitu. Tapi sekarang Mas, apakah Lonely Planet masih relevan? Saya ragu. Karena udah ada Google gitu. Belum ada yang menarik, Pak. <laughs> Kayaknya samping ini aja dulu. Di warung samping inilah, gue bakal menghabiskan pundi-pundi rupiah gue sampai rontok bagai peraturan di negeri ini. Ziarah Iwan Simatupang. Ini ori nggak? Ori cuy. Lihat, bapak inilah yang bakal meracuni gue. Rumah kaca, Pak. Itu... Ini ori atau cetakan, sih? Cetakan, ya? Cetakan. 
cetakan tidak jadi ori 45 45 atau ori 45 sama ayutam kalau kita bungkus ini udah wrap bro kita bro damn boy ateis apakah saya ateis okay. antara ateis atau samannya ayu utami ini terus kita well wrap kita semuanya di saat gua mau bungkus si bapak mengeluarkan buku-buku ajaibnya yang bikin gua ngiler pertanyaannya apakah gua bakal sesuai rencana di budget 100 ribu atau bakal kena genjutsu si bapak yang sekuat sales opo hari-hari tahir Bung Karno terus tadi ada Kartini ya Pak mana Kartini ya ini Kartini Ori loh ini Kartini sebuah biografi terus ada juga yang Usmar Ismail tadi ya Usmar Ismail mengupas film fun fact Usmar Ismail adalah bapak perfilman Indonesia yang menyutradari film apa itu? lewat jam malam lewat jam malam yang di restorasi Martin Scorsese filmnya bisa dibeli di Criterion Collection lewat jam malam terus ada lagi Buya Hamka Buya Hamka itu fun fact-nya apa ya <laughs> yang novelnya yang berjudul tenggelamnya kapal Van Der Wijk itu dituduh plagiat novel Mesir salah satu tokoh keras menentang Hamka adalah Pramudia <laughs> ada lagi Berta Rasa <laughs> kapal. ini adalah NHD ini Oh, si bapak nih ngeracunin mulu udah pada bungkus <laughs> ini ada NHD ini yaitu pada sebuah kapal bagus loh ini hard cover loh masih mulus loh bisa dibaca kokil oh, kokil multatuli juga ada <coughs> terjemahnya HP HB Yasin HB Yasin itu salah satu apa ya kolektor dokumenter sastra yang paling terkenal dari kumpulan-kumpulan potongan-potongan clipping sastranya itu sangat lengkap bahkan sekarang ada di Jakarta Pusat itu yaitu HB Yasin tokoh yang sangat legendaris dalam sastra Indonesia dan dia yang menerjemahkan Max Havlar yang buku-buku tentang komunis ya. ternyata dicariin sama bapaknya dan beneran ada buku apa ini Gestapo pada akhirnya kita menghabiskan lebih dari 100.000 di toko bapak ini saja saya menghabiskan 90.000 85 lebih exact 85 itu kita dapat Saman Ayu Tami salah satu buku yang direkomendasikan oleh teman-teman juga bagus Saman Ayu Tami 30.000 terus Ateis salah satu novel legendaris juga dan Tadi bapaknya menawarkan banyak buku dan saya kepincut sama ini Usmar Ismail. Sebenarnya saya pengen tahu aja sih bagaimana pemikiran filmmaker yang zaman dulu kan, karena saya jurusan film. Jadi gimana sih orang zaman dulu tuh mikir film atau referensi referensinya? Apakah beliau beliau itu melihat uh, Vittorio De Sica dari Italia atau Roberto Rossellini gitu kan? Dan menarik juga nih. Dan tadi 50 ribu dapat ini. Jadi total 85 tambah 50. Jadi total kita menghabiskan 135.000 mendapatkan 1 2 3 4 5 5 buku. Kalau di toko buku mungkin kita bisa cuma dapat satu buku kali ya. Dan di sini kita bisa mendapatkan 5 buku. Salam dari Pasar Buku Bekas Palasari. Apakah seorang Alwi Johan hanya akan menghabiskan 135.000 di Pasar Buku Palasari? Hmm, mustahil. Hari berikutnya masih di Pasar Buku Palasari di tokonya Pak Aceng dia ternyata punya koleksi bagus-bagus dan saya terpaksa kembali ke sini lagi dan koleksinya oh boy oh boy kalian pasti yang suka buku akan mengiler melihat koleksinya ini pram semua dan semuanya ori dari lentera di pantara ya. ada jak langka jak langka calon arang udah punya dari pantai kisahnya neneknya si ini pram Terus ada Bumi Manusia, salah satu novel yang wajib dibaca. Terus ini yang terakhir, Pasar Malam, bukan Pasar Malam, Jalan Pos Dendos. Ini, ini banyak sih catatannya yang baru. Kartini, dan yang istimewa ini, menggelinding. Jarang banget yang menggelinding. Dan sepertinya saya tertarik dan akan <laughs> membeli ini. <laughs> Aduh, boros lagi, boros lagi. Tapi apa, demi buku kalau boros nggak apa-apa, nggak masalah. 
investasi juga kan. Pada akhirnya gue membeli buku Pram, bukan pasar malam dan menggelinding dengan harga 500.000 ribu. Kalau diakumulasikan, total gue menghabiskan 635.000 ribu di pasar buku Palasari. Membengkak 6 kali lipat dari target awal yang cuma 100.000 ribu. Tapi gimana menurut kalian? Apakah worth it menghabiskan 635.000 ribu hanya untuk buku? Komen di bawah ya.